எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிஎஸ்ஆர்எஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு ஒரு சிஎஸ்ஆர்எஃப் அட்டாக்குன்னு இருக்குது அதை பற்றின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு விக்கிபீடியாவில் க்ராஸ் சைட் ரிக்வஸ்ட் ஃபோர்ஜரி சிஎஸ்ஆர்எஃப் ஃபோர்ஜரி ஸோ இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் பட் நம்ம வந்துட்டு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ லேரவில் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எதுவும் நம்ம சைட் அட்டாக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கோத்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் எக்ஸ்க்ளூடிங் வர எக்ஸ் சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் எக்ஸ் எஸ்எஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு சிஎஸ்ஆர்எஃப் ஃபோர்ஜரி அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இப்போ சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னாக்க ஒரு கிராஃப்டட் இமேஜ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு நம்ம வெப்சைட்டில் நீங்கள் லாகின் ஆகிருக்கீங்க அப்போ வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு ப்ளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு அவங்களுடைய சைட்டுக்கு நம்மளை லீட் பண்ணி கொண்டு போவோம் அப்போ வந்துட்டு அது மூலிமா நம்மளோட செஷன் டீட்டெயில்ஸ் எம்பிபி அதை திருடி ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி பண்ணுவாங்க அது அதெல்லாம் இப்போ எப்படின்னாக்க இப்போ கெட் ரிக்வஸ்ட் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அது இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கெட் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை எந்த வித அட்டாக்கும் அதில் நடக்காது பட் போஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் வருது அப்படின்னாக்க நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லாகின் டீட்டெயில்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து யூஸ்நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் அப்புறம் சில ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு நம்ம அப்ளிகேஷனில் உள்ள ஃபார்ம் தானா அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்லேருந்து தான் வருதா இல்லை அதே மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி வேறு எங்கே இருந்தாவது அப்ளிக் வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன்லேருந்து நமக்கு வருதா அப்படின்றத நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் நம்ம போய்ட்டு நம்ம டேட்டா பேஸில் நம்ம அதை ப்ரொசஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்துட்டு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அங்கே லாரவில் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அங்கே நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பிஹெச்பி ஆர்டிசன் சர்வ் போட்டு இதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பை டிஃபால்ட்டாக இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு லாகின் அப்படின்றது நான் ஆத் ஆர்டிசன் ஆத் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கேஃபோல்ட் ஆகிருக்கு இங்கே தான் நம்ம அந்த கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோடு வந்து ரிசோர்ஸஸ் வியூஸ் ஆத்தில் லாகின் டாட் பிளே டாட் பிஹெச்பி இந்த இதில் தான் இருக்குது இப்போ இதில் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்துட்டு லாரவல் பிளேடில் இருக்கிறது இப்போ வியூ பேஜ் சோர்ஸ் உள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இருங்க இங்கே வந்துட்டேன் இங்கே உங்களுக்கு இங்கே தெரியறது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு இமெயில் அட்ரஸும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் ஒரு பட்டன் ரொம்பர் மீ ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் லிங்க்கு பட் இல்லை இல்லைனா ஒரு ஹிடன் ஃபீல்டு இருக்குது ஹிடன் ஃபீல்டுன்றது என்னென்னாக்க சிஎஸ்ஆர்எஃப் ஃபீல்டு ஸோ இந்த கல்வி பிரேசஸ்குள்ளே சிஆர்எஸ்எஃப் ஃபீல்டுன்னு கொடுக்கும்போது அது வந்துட்டு டோக்கன் அப்படின்ற ஒரு ஹிடன் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க எஸ் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ஹிடன் நேம் ஈக்குவல் டு டோக்கன் இதான் வந்து அந்த டோக்கன் இந்த டோக்கன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை செஷனில் இப்போ ஒரு யூசர் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா நமக்கு ஒரு செஷன் ஐடி கிரியேட் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த ஐடி தான் அந்த ஐடி இப்போது இந்த ஃபார்ம் மூலியமாக இப்போ நீங்கள் இதை சப்மிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா போஸ்ட்டில் ஏரோல் வந்துட்டு லாகின் போ லாகின் ஏரோல் கையில் போகுது அங்கே வந்துட்டு இந்த ஹிடன் ஃபீல்டில் உள்ள வேல்யூவும் சர்வரில் உள்ள செஷன் வேல்யூவும் மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் ப்ராசஸ் ஆகும் இப்போ இதே ஃபார்ம் வந்துட்டு வேறு இந்த கோடு அவங்க தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்துட்டு இந்த டோக்கன் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது அவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி வரும்போது இந்த டோக்கன் மிஸ் ஆகுதுனாக்கா வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகாது இப்போ இந்த கோடோட கோடு இல்லாமல் எப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்துட்டு இந்த நேமில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகே நான் இது சர்வர் ஆன் பண்ணல
ஓகே நமக்கு ரிசல்ட் வருது ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே யூஆர் லாக்டின் இப்போ வந்துட்டு ப்ராப்பராக லாகின் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஜஸ்ட் லாக் அவுட் பண்ணுறேன் நான் அந்த கோடுக்கு போகிறேன் இந்த ஃபீல்டை நான் கமெண்ட் அதாவது ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறேன் கமெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போது நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ இது நான் அந்த வியூ சோர்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க வெறும் கமெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டு இல்லை வெறும் ஜஸ்ட்டு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மட்டும்தான் போகுது இப்போ என்ன சொல்லுது பாருங்கள் டோக்கன் மிஸ்மேட்ச் எக்ஸப்ஷன் ஸோ வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஆப்பில் ஹெச்டிபியில் மிடில்வேரில் வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் ஸோ இதான் வந்துட்டு ஒரு மிடில்வேர் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா மிடில்வேர் வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் நம்ம நமக்குன்னு கஸ்டமைஸ் எழுதின கஸ்டமைஸ் பண்ண மிடில்வேர் வந்துட்டு ஓகே இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு எல்லா போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்லேயுமே இது வந்துட்டு வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் அந்த டோக்கன் இருக்கா அந்த வர்ற டோக்கனும் அந்த ஃபார்மில் உள்ள டோக்கனும் சிஸ்டத்தில் உள்ள சர்வர் அந்த செஷன் டோக்கனும் சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இந்த இப்போ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர் ஆஃப் டோக்கன் மிடில்வேர் ஸோ இந்த மிடில்வேர் குரூப் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது எங்கே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாக்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரவுட் டிஃபால்ட் ஸோ நீங்கள் எல்லா கான்செப்ட்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ வெரி சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னாக்க சி வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர் ஆஃப் டோக்கன் அப்படின்ற மிடில்வேர் தான் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஒன்று ஒன்று செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகேவா இருந்தால் ப்ராசஸ் பண்ணுது இல்லைனாக்கா ரிஜெக்ட் ஆகிடுது பட் இது டிஃபால்ட்டாக எங்கே அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆப் ரவுட் சர்வீஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள் ரவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னா மேப் வெப் ரவுட்ஸ் அப்படின்றது எல்லா வெப் இதுவும் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாகவே மிடில்வேர் வெப் அப்படின்ற மிடில்வேர் வந்து அது இன்வோக் பண்ணிடும் அதேமாரி ஏபிஐன்றது வந்து ஏபிஐ கூறியது வந்து ஏபிஐன்ற மிடில்வேர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன்றது வந்து இந்த வெப் குரூப்பில் இருக்குது ஸோ ஆல் த அதாவது வெப் ஏபிஐ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு என்கிரிப்ட் குக்கீஸ் ஆட் கியூ வந்து ஸ்டார்ட் செஷன் ஷேர் ஏரஸ் ஃப்ரம் செஷன் வெரிஃபை சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் சப்ஸ்டி ஃபைண்டிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா வெப் ஏபிஐக்கும் இது ஃபாலோ ஆகும் ஸோ நம்ம எழுதுறது வெப் ஏபிஐ அந்த வெப் ஏபிஐயில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க அந்த டோக்கன் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அதனால் எரர் த்ரோ பண்ணுது இது ஜஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆக வைக்கிறது இப்போ எப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூட் யாரை சம்டைம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சில பேமெண்ட் கேட்வே வந்துட்டு இப்போது ஸ்ட்ரைப்னு ஒன்று இருக்குது பேபால் அந்த நிறைய பேமெண்ட் கேட்வேஸ் இருக்குல்லைங்களா சில சமயம் வந்துட்டு அங்கேயிருந்து நமக்கு இன்புட்டு போஸ்டில் நமக்கு வந்து டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு நான் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க டோக்கன் செக் பண்ணி பார்க்கும் டோக்கன் இல்லைன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகும் பட் நமக்கு தெரியும் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அதாவது எஸ்எஸ்எல் மூலிமா சர்டிஃபை எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் மூலிமா அத்தாரிட்டியோடு தான் அது வருது ஸோ அதனால் எந்த வித பாதிப்பும் நமக்கு வராது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க அந்த ஏபிஐ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பேமெண்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஏபிஐக்கு மட்டும் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஏபிஐக்கு மட்டும் அந்த இதை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறது இதுக்கு மட்டும் நீ செக் பண்ணாத அந்த டோக்கனை செக் பண்ணாத அப்படின்ற நம்ம சொல்கிறது தான் வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூட் யூஆர்ஐ நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிப்பிள் ஏபிஐஸ் சில சமயங்களில் தேவைப்படும் போது அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் இன்ட்ரடக்ஷன் எக்ஸ்க்ளூட் யூஆர்ஐன்றது செக் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது எக்ஸ்இஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் அப்படின்னா என்னென்னாக்க நான் ரிமெட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஓகே லாகின் டாட் பி பிளே டாட் பிஹெச்பி ஓகே சிஎஸ்ஆர்எஃப் ஃபீல்டுன்னு போட்டு இப்போ நம்ம ஹெட்டன் ஃபீல்டை எனபிள் பண்ணிச்சு இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு பிஹெச்பியில் நம்ம பிளேட் மூலியமாக இப்போ லாரவெல் வந்து பிளேடு டெம்ப்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே சிஎஸ்ஆர்எஃப் ஃபீல்டு நம்ம இங்கே போட்டாச்சு அப்புறமேல் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ கிளைண்ட்
இல்லை வேறு ஏதாவது ஹெச்டிபி கிளைண்ட் மூலியமாகவோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு லாரவல் அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபார்ம் மூலியமாக சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்போ அதாவது இங்கே பிஹெச்பியில் வந்து ஃபார்ம் இருக்குது இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இதை ஆத்தன்டிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அதை பற்றி பேசுகிறது தான் எக்ஸ்இஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் இப்போ லாராவல் சைடில் ரெண்டு செக் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்துட்டு வர்ற ஃபார்மில் டோக்கன் அப்படின்ற ஹிடன் ஃபீல்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஒன்று அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஹெட்டரில் இப்போ நீங்கள் வருது இல்லைங்களா இன்புட் ரிக்வஸ்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து அப்போ வந்து ஹெட்டர் வந்து எக்ஸ்இஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் அப்படின்ற நேமில் அந்த வேல் டோக்கன் வந்துச்சுனாக்கா ஓகே எங்களுக்கு கே பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல செக் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஃபார்ம் மூலிமா வரும்போது இல்லை நீங்கள் டேட்டாவாக சென்ட் பண்ணுறீங்க அஜாக்ஸ் ரிக்வஸ்ட்டில் இதை டேட்டாவாக வருது அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து ஹெட்டர் செட் பண்ணணும் இப்போது இவங்க என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இப்போ நீங்கள் இந்த அந்த கோடில் இப்போ இது வந்துட்டு லேவ் டாட் ஆப் அப்படின்றத போகுது இப்போ லேவ் டாட் ஆப் டாட் பிளே டாட் பிஹெச்பியில் போனீங்க அப்படின்னாக்க மெட்டா மெட்டா டேகில் இந்த டோக்கன் வந்துட்டு இது வந்து பிஹெச்பி ஃபைல் தானே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னா மெட்டா டேக் சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் இது இந்த நேமில் இந்த சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதே தான் நீங்கள் வியூ பேஜ் சோர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ரெண்டு இடத்துல அந்த டோக்கன் இருக்கும் டோக்கன் சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் எஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படிங்களா சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் வந்துட்டு மெட்டாவிலையும் இருக்குது இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நான் ஜா ஸ்கிரிப்ட்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக எழுதுனது இது நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்துட்டு அஜாக்ஸுக்காகவும் இது வந்துட்டு ஃபார்ம்காகவும் ஸோ ஆப் டாட் பிளே இதில் வந்துட்டு இந்த இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது எப்படி நம்ம வந்து அஜாக்ஸ் கால் பண்ணும்போது அங்கே இந்த டோக்கன் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இதாங்க அந்த கோடு டாலர் டாட் அஜாக்ஸ் செட்டப்பு ஹெட்டர்ஸ் இப்போ வந்துட்டு ஹெட்டர் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இது மாதிரி நிறைய ஹெட்டர் ஆட் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையானது எக்ஸ்இஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் இந்த கீவேர்டு எக்ஸாக்டாக அப்படியே இருக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு ஜா ஜேக்வரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு மெட்டா நேம் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் இப்போ நீங்கள் வேறு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நேம் கொடுத்துங்க டாட் ஆட்ரிபியூட் இது வந்து ஆட்ரிபியூட் வந்து கெட் கெட்டர் மெத்தடு இப்போ செட்டர் மெத்தடுனாக்கா நீங்கள் கமா இன்னொரு வேலையை கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகும் இது வந்துட்டு ஆட்ரிபியூட் வந்து ஆட்ரிபியூட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு கெட்டர் செட்டரா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஜஸ்ட் வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் ஸோ மெட்டா இந்த இதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இது வந்து ஜஸ்ட் கெட்டர் மெத்தடு இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன்ஸ் ஹெட்டர்ஸில் நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அஜாக்ஸில் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜஸ்ட் டாலர் டாட் அஜாக்ஸுன்னு போட்டு மெத்தடு டேட்டா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்புட் ரிக்வஸ்ட்டு போகும்போது இப்போ நீங்கள் ஃபயர்பேக் ஆர் என்னது இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட்டு க்ரோம் இல்லை எதில் நீங்கள் இப்போ எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ரிக்வஸ்ட்டு போகும்போது அந்த ஹெட்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த டோக்கன் நேமாக எடுத்துகிட்டு போகும் நெட்ஒர்க்கில் இதை மினிமைஸ் பண்ணணும் கமான் ஓகே நெட்ஒர்க்கில் எக்ஸ்கெச்ஆர் அப்படின்றதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் ஆகும் எனக்கு எந்த வித அந்த ஒரு கிளைண்ட் சைட் இதெல்லாம் நான் எதுவும் பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இன்கேஸ் அஜாக்ஸ் மூலிமா நீங்கள் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ லாரவில் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் எல்லாமே ஃபார்மில் ஒரு டோக்கனை போட்டு விட்டு பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் இன்கேஸ் ஜாஸ் ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அஜாக்ஸ் செட்டப் இது வந்து இப்படி எவ்வளோ நீங்கள் பண்ணலாம் இது பண்ணிட்டீங்கனாக்கா எல்லா அஜாக்ஸ் காலுக்கும் இது காமனாக போயிடும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவை அந்த கோடை எழுதிட்டு நீங்கள் அஜாக்ஸ் கால் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெட்ஸ் எல்லாமே அந்த டோக்கன் இருக்கும் இல்லை எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஒவ்வொரு அஜாக்ஸ் கால்லையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஹெட்டர் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அது மேனுவலாக அப்போ அப்போ ஒரு நூறு அஜாக்ஸ் கால் இருக்குனாக்கா நூறு தடவையும் இந்த கோடு ரிப்பீட்டே இருக்கும் அதுக்கு பெஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே தடவை அந்த அஜாக்ஸ் செட்டப் போட்டு ஹெட்டர்ஸில் நீங்கள் அந்த வேல்யூ செட் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா எல்லா அஜாக்ஸ் காலும் பை டிஃபால்ட்டாகவே இந்த ஹெட்டர்ஸ் அதில் பாஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன்
இப்போ இது என்னென்னாக்க என்கிரிப்ட் ஆகியிருக்கு அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னப்பா இது ஒன்று இருக்குது அது ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் அதுக்காக எனக்கு எக்ஸாக்டாக இது தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்க ஜஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்க கர்னலில் என்கிரிப்ட் குக்கீஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதான் அந்த வேல்யூ ஓகே சூப்பர் த்ரீ ஜி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது எக்ஸ்எக்ஸ்ன்னு முடியுது ஸோ இதுக்குரிய வேல்யூஸ் நம்ம எங்கே இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதோடய அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு க்ராஸ் செக் பண்ணுறது தான் இந்த இந்த டோக்கன் இப்போ குக்கியில் இருக்கிற வேல்யூவும் செஷனில் இருக்கிற வேல்யூவும் சேமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம அங்கே செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு என்ன அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்குது ஜாம்பில் ஜாம் பைல்ஸு ஹெச்சு டாக்ஸு யூடியூப் ஆப்ஸில் ரவுட்டிங் ஓகே ஜாம் யூடியூப் ஆப்ஸ் ஸோ ரவுட்டிங்கில் இருக்குது ரவுட்டிங்கில் அந்த செஷன் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் ஸ்டோரேஜில் இது வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் ரிலேட்டடு அதனால் ஃப்ரேம் ஒர்க் செஷன்ஸு ஆஹா நிறைய இருக்கே இதில் எதுன்னு போய் தேடுறதுக்கு ஒன்று பண்ணலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது நான் அப்ளிகேஷனை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த டோக்கன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் வித் டெக்ஸ்ட் எடிட் இதுவே போதும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இதில் உள்ள இது வந்துட்டு சீரியலைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்துட்டு செஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சும்மா என்ன என்னென்னே தெரியாமல் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு இப் இப்படி தான் நடக்குது இப்படி தான் மிடில் வேர்லாம் ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த டோக்கன் அந்த டோக்கன் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது எப்படி அவங்க செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இது நான் வந்துட்டு ப்ரௌசர்லேருந்து காப்பி பண்ண வேல்யூ இது வந்துட்டு செஷன்லேருந்து காப்பி பண்ண வேல்யூஸ் ஸோ இப்படி தான் அது வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஸோ குக்கீஸ் இப்போ இப்போ என்கிரிப்ட் குக்கீஸ்னால் என்னன்றதும் வெரிஃபிஷியஸ் ஆர் ஆஃப் டோக்கன் மிடில் வேர்னால் என்னன்றதும் குக்கியில் எந்த நேமில் ஸ்டோர் ஆகுதுன்றதும் ஜவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுன்றதும் பிஹெச்பி லாரவெல்ல அது இன் அவங்களே டிஃபால்ட்டாகவே அந்த செஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு வந்து சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் அப்படின்றதுல அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்படின்றதும் எப்படின்றதும் நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுங்கள் இன்னும் வீடியோஸ் பாருங்கள் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறேன் தேங்க்ஸ் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்